ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ വെറ്റിനറി സർവകലാശാലയിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് പൗൾട്രി സയൻസിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി വളർത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൗൾട്രി സയൻസ് ഡിസിപ്ലിനിലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ലൈവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് കാരണം നമ്മൾ കോഴി വളർത്തലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പലവിധ രോഗങ്ങൾ ഈ രോഗങ്ങളിൽ മിക്കതും വൈറൽ അസുഖങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോഴൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വൈറൽ അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വൈറൽ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പക്ഷികളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പക്ഷികൾ ഒരു ഫാമിലൊക്കെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ വല പലയിടത്തേക്കും അത് പടർന്നു പിടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജൈവ സുരക്ഷാ മാർഗം കൂടിയാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കോഴി വളർത്തുന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ശാസ്ത്രീയ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ പറയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് വാക്സിൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈവ് മൈക്രോബിയൽ ഓർഗാനിസം അത് ചിലപ്പം ഒരു ബാക്ടീരിയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ആവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിൽഡായിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരളവിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരം അതിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു രോഗത്തിൻ്റെ അണു ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡി രക്തത്തിൽ കിടക്കുകയും പിന്നെ മറ്റൊരവസരത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രക്തത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ അസുഖത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ലൈവും കിൽഡും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് ആണ് ഈ ലൈവ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ജീവനുള്ള അണുക്കളായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈവ് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ചെറിയൊരളവിൽ ആ രോഗത്തിന് തന്നെ എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലൈവ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡി രൂപപ്പെടുകയും പക്ഷേ അത് രോഗം കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല സമയത്തും രോഗം കോസ് ചെയ്യില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് രോഗം കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്രെറ്റ് ഈ ലൈവ് വാക്സിൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈവ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുമ്പം ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻവേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തീവ്രത കുറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറച്ചുകൊണ്ട് അതായത് അസുഖം കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ലൈവ് അറ്റൻവേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കിൽഡ് വാക്സിൻ കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലും രോഗം കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അണുക്കളായിരിക്കും വളരെ സേഫ് വാക്സിൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇത്തരം വാക്സിൻസിൽ അവർ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് കിൽഡ് വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി വാക്സിൻ്റെ ഫോമുകളുണ്ട് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ഫോം അതായത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനും ഒന്ന് ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനും അതായത് മിക്കവാറും വൈറൽ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ ഫ്രീസ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്സിനും ഒരു ഡൈലുവിൻ്റും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ
സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് സബ് ക്യൂട്ടാനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ രീതി ഇതിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മസിലിലേക്ക് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാക്സിൻ കുത്തി കയറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നുകിൽ ബ്രസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൈ കാലിൻ്റെ മസിൽസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം ഇത് ബ്രസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ട് പങ്ക്ചർ അതുപോലെ ഇൻ്റർണൽ ഓർഗൻസിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ബ്രോയിലർ റിയറിങ്ങിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലോ മൂക്കിലൂടെയുള്ള വാക്സിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുട്ടക്കോഴികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ക്യൂട്ടാനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ രീതിയിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് വാക്സിൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുക്കുക ഇനി ചില ഗൈഡ്ലൈൻസ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാക്സിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ വാക്സിൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ കൊടുത്തു പക്ഷേ രോഗം ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വാക്സിൻസ് അല്ല റിയൽ റിയൽ എന്താണ് റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്പനിയുടെ വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വാക്സിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂളർ അവേഴ്സിൽ ചെയ്യുക രാവിലെ ഏർലി രാവിലെ മോർണിംഗോ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഈവനിങ്ങോ നല്ല ചൂടുള്ള ഉച്ച സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ലേബലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം വാക്സിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പാക്കുക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ലൈവ് വാക്സിൻസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എക്സാക്റ്റ് ഡോസ് ആണോ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഓവർ ഡോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് രോഗം തന്നെ ചിലപ്പം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈവ് വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ വാക്സിൻസ് തന്നെ തീവ്രത കുറഞ്ഞതും കൂടിയതും ഉണ്ട് അത് കോഴി വസന്തയുടെ വാക്സിനെ പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അസ് കാര്യമാണ് ഈ എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ വാക്സിൻ കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അസുഖമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേർഡ്സിന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ കറക്റ്റ് ഏജിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഏജിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻസ് ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളായാലും ശരി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽസും സിറിഞ്ചും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു മേജർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഈ പ്രീ മിക്സ്ഡ് വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അഞ്ചോ പത്തോ കോഴികളുള്ള വീടുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ മാക്സിൻ്റെ കിട്ടുന്ന മിനിമം ഡോസ് നൂറെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡോസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലസ്റ്റർ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരേ ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കാരണം ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്സിൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരിക്കൽ ഈ വാക്സിൻ പൊട്ടിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വാക്സിൻസ് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതി കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വാക്സിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്ര
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ണിൽ തന്നെ ഉറ്റിക്കുക കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ഒരു തുള്ളി ഉറ്റിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക കാരണം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ണിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലോ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ വാക്സിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച ഐ ബി ഡി വാക്സിനാണ് വരുന്നത് ഐ ബി ഡി വാക്സിൻ ഈ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ ഇതേ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഐ ബി ഡി വാക്സിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച കൊടുക്കുന്നത് തുടർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച ലസോട്ട നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ ലസോട്ടയുടെ ബൂസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ ആഴ്ച ഐ ബി ഡി ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് വാക്സിനുകൾ മാത്രം ശരിക്കും രണ്ട് വാക്സിനാണ് അതിൻ്റെ ബൂസ്റ്ററാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രോയിലേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി മുട്ടക്കോഴികളിലേക്ക് വരാം മുട്ടക്കോഴികളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാക്സിനാണ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവർ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ദിവസം മാരക്സ് ഡിസീസ് വാക്സിൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫാമുകളിലൊക്കെ ഫാമുകളിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വളർത്തിയിട്ട് എഗ്ഗർ നഴ്സറിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിപണനം ചെയ്യുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട രോഗമാണ് മാരക്സ് ഡിസീസ് വാക്സിൻ മാരക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ക്യാൻസറസ് പോലത്തെ ഉള്ള രോഗം ഏകദേശം ഒരു പത്താഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിലൊക്കെ ട്യൂമർ പോലെ ഗ്രോത്ത് ഒരു ഇരുപതാഴ്ച പത്താഴ്ചയ്ക്ക് ഇരുപതാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് വരും അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെയ്യുന്ന മാരക്സ് ഡിസീസ് വാക്സിൻ ആണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മുട്ടക്കോഴികളിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്രോയിലറിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എക്സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലസോട്ട കണ്ണില് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലോ ഒഴിക്കും ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഐ ബി ഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രോയിലറിന്റെ അതേ രീതിയിൽ പിന്നെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും ലസോട്ട കുടിവെള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഐ ബി ഡി അപ്പം ഈ ഐ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷസ് ബർസൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റത് കോഴി വസന്ത കോഴി വസന്തയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കോഴികളെയും ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗമാണ് കോഴി വസന്ത അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും കോഴി വസന്തയുടെ വാക്സിൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വലിയ ഫാം രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴികൾ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് വളർത്തുന്നവർ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ചിലരുടെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസീവ് രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നാണ് അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാടൻ കോഴിയെ വളർത്തുകയാണ് നാടൻ രീതിയിലാണ് വാക്സിൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെയാണ് വളർത്തുന്നത് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഈവൻ നാടൻ ആയാലും ഓർഗാനിക് ആയാലും ഓർഗാനിക് ചിക്കൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോലും വാക്സിൻ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിനും ജീവസുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പം ഏഴ് പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു വിരയിളക്കണം വിരയിളക്കണമെങ്കിൽ അൽബൻഡസോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്രസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നിലവിലുണ്ട് അത് ഒരു ആദ്യത്തെ ഇതാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറിച്ച് തരികയും ചെയ്യും അത് ബോഡി വെയിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം വരെ അളക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ഞാൻ അടുത്ത വേറെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എട്ടാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് കോഴി വസന്തയുടെ തന്നെ ആർ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വാക്സിൻ ആർ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സിൻ നമ്മൾ തൊലിക്ക് ഇടയിൽ അതായത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ചിറക് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിക്ക് അടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ
മീൻസ് ഓൾറെഡി ആൻറ്റിബോഡീസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തപ്പം അപ്പം ഈ തീവ്രത കൂടിയ സ്ട്രെയിൻ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ നാളേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് കിടക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ആർട്ട് ബി ആദ്യമായിട്ട് കുത്തിവെക്കുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നാടൻ കോഴികളോ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കോഴികളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച എന്നുള്ളത് പത്താമത്തെ ആഴ്ച ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ശരീരഭാരം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമെങ്കിലും എത്തിയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ബി കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്ന കോഴികളിൽ ചിലതിനെങ്കിലും കാല് തളർച്ച കാണാറുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ലസോട്ട കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സേഫാണ് നിങ്ങൾ പത്താമത്തെ ആഴ്ച ചെയ്താലും ഇത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പലരുടെയും ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കോഴി വളരെ വലുതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡൾട്ടായിട്ടുള്ള കോഴികൾക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് ആർട്ട് ബി കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് പലരും ചോദിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ വലിയ കോഴികളാണ് ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഒരു ഇതും ചെയ്തിട്ടില്ല വാക്സിൻസും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോ കേട്ട പുറത്ത് നിങ്ങൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ കോഴികളുള്ളൊരു ഫാമിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിര ഇളക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കൃത്യമായിട്ട് വിര ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് ലസോട്ട കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കണം ലസോട്ട കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം മതി ആർട്ട് ബി കുത്തിവെപ്പ് അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വലിയ ബേഡ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ട് ബി ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർട്ട് ബി തീവ്രത കൂടിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അത് ഈ ലസോട്ട കൊടുത്ത് പ്രൈം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആർട്ട് ബി കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ അഡൾട്ട് ബേഡ്സിൽ നേരിട്ട് ആർട്ട് ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലൈവ് വാക്സിൻസ് ആണ് തീവ്രത കൂടിയ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ചിലപ്പം ആ ഫ്ലോക്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഈ അസുഖം തന്നെ വന്നേക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്പാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടിപ്പാണ് ഇത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ ആർട്ട് ബി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മുട്ട ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വിര ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ട് ബി ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബൂസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇനി അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ലസോട്ട കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം ഏകദേശം ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആഴ്ച പ്രൊഡക്ഷൻ പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആർട്ട് ബി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂള് നമ്മുടെ മുട്ടക്കോഴികൾക്ക് അനുവർത്തിക്കേണ്ട വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളും ബ്രോയിലർ അനുവദി അനുവർത്തിക്കേണ്ട വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂളുകളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കോഴി വസന്ത കോഴി വസന്ത ആണ് നമ്മൾ പല ഇടവേളകളിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇരിക്കുന്ന വാക്സിൻ അപ്പോൾ കോഴി വസന്തയുടെയും ഐ ബി ഡിയുടെയും മാരക്സിൻ്റെയും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വലിയ രീതിയിൽ ഫാം നടത്തുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഫൗൾ പോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗം അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ഫാം ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫൗൾ പോക്സിൻ്റെ വാക്സിൻസും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫൗൾ പോക്സിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ആറാഴ്ചയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിൻ കിട്ടാനുള്ള അവൈലബിലിറ്റി ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല ആയിരത്തിൻ്റെ ഡോസാണ് മാരക്സിനെ പോലെ തന്നെ മിനിമം ഡോസ് ആയിരം ആണെന്നുള്ളൊരു ന്യൂനത ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൗൾ പോക്സ് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പലയിടത്തും ഫൗൾ പോക്സ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഈ ഫൗൾ പോക്സ് രോഗം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ കൊതുക് നിയന്ത്രിക്കാത്തതാണ് മിക്കവാറും കൊതുക് കടിയിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് അപ്പോൾ കൊതുക് കടി കൊതുകിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഈ രോഗം ഒരു പരിധിവരെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മാരക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ട്യൂമർ കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാരക്സിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൂവലിലാണ് തൂവലിൻ്റെ ഇത് തൂവൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഫെദർ ഫൊള്ളിക്കിളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൂവലുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സംശയം തോന്നുന്ന ബേഡ്സിനെ മാറ്റി പാർപ്പ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ട
കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ വാക്സിൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി നിങ്ങൾ സാധാരണ ആ ബേഡ്സിനുള്ള കുടിവെള്ളം മാറ്റുക അതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ കിണർ വെള്ളം എടുക്കുക വാക്സിൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കിണർ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കലർത്തിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് കലർത്തിയതോ വെള്ളം ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് കാരണം അത് വാക്സിൻ പൊട്ടൻസിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കിണർ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കുക ഇനി കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം സാധാരണ ഒരു കോഴി കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വെള്ളം എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ എടുത്ത് മഴക്കാലത്ത് കോഴി കുടിക്കുക ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് എം എൽ ഒരു കോഴിക്ക് എന്നുള്ള കണക്കിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ആയിരം കോഴികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മാത്രം ഇത് വാക്സിൻ കലക്കണം അതിന് പുറമെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ പാൽപ്പൊടി കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക ഈ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ പാൽപ്പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ വാക്സിൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ബേഡ്സിനും കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു തീർക്കാവുന്ന അളവിൽ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പരമാവധി രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കോ നിങ്ങൾ ഫാമിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ഏളി മോർണിംഗിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള വാക്സിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ രീതി എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഏളി മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏളി മോർണിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ രാത്രി മൊത്തം ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് ഈ വാക്സിൻ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന ഉടനെ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് കുടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കുടിവെള്ളത്തിലൂടെയുള്ള വാക്സിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാക്സിനേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ലൈവിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടിവെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കേണ്ട വാക്സിൻ്റെയും അതായത് ഐ ബി ഡി വാക്സിൻ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും അതുപോലെ ആർ ടു ബി വാക്സിൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ലൈവ് വീഡിയോയും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിലുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹരി ടോക്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുക ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ വാക്സിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രോഗം കൃത്യമായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം മെനക്കെട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജൈവ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും വാക്സിനേഷനും ക്ലീനിങ്ങും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക ഡിസിൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈറൽ രോഗങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്